mambo ya walawi 14 mambo ya walawi 14 mstari wa kwanza hadi wa saba mambo ya walawi kwa kuwa tumeshapata mali hapo kama tayari mambo ya walawi 14 moja hadi saba tuombe Mwenyezi Mungu baba mtakatifu 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 Mwenyezi Mungu mbinguni na nchi zimejaa utukufu wako watoto wako tumekuja tena chini ya dali hili kukutukuza wewe kukuabudu wewe kukusikiliza wewe na kujua njia nzuri ya kukukaribia kuona udhaifu wetu uko wapi na namna ya kujiboresha hilo ndio linalo tuleta ibadani tujue mahali petu pa udhaifu alafu tutoke kwenye udhaifu huo tuwe watoto wazuri tuwe majirani wazuri tuwe baba wazuri na mama wazuri tuwe wanandoa wazuri tusaidie baba tusaidie baba hatuji kutimiza wajibu wa kuhudhuria twaja tukimaanisha kabisa kukutana na we na maisha yetu kubadilika hakuna mwanadamu alishawahi kuja kwako akiwa na nia njema akarudi mtu yule yule ulimbadilisha kila aliyewahi kukutana nao we ulimbadilisha mara hiyo hiyo alikutana nawe yule msa wa kale ulimbadilisha dakika hiyo hiyo akawa sio msa yule aliyezoeleka akawa sio msa yule aliyekimbia kule misri akawa ni msa jasiri aweze kuiteka nchi yote kwa sababu ana bwana sema hivi tujalie baba ulikutana na yakobo wa kale yule muoga yule muongo na mwenye uoga uoga alipokutana nao kashindana nawe mweleka kesho yake alikuwa amebadilika akawa ni mtu anayetembea tofauti ambaye haogopi kifo chochote akawa kutoka yakobo akawa israeli tubadilishe leo tena jioni ya leo kama nilivyombadilisha Sauli wa, wa taso, kutoka Sauli katiri mtu wa mshupavu wa dini akawa mtu wa Mungu Paulo mtume Paulo mtumwa Paulo mtumishi wa Bwana Paulo mfungwa wa Yesu Mungu tusaidie jioni ya leo tukajue baba kusudi la wewe kutuita ni kutufanya tofauti ni kutubadilisha kutoka wanadamu wanaokufa tuwe wanadamu wanaoishi kutoka wasioamini tuwe waaminio kutoka wadada wasiojali wawe ni wadada wanaojali jalia Mungu jioni ya leo watu wako wakutane nawe kwa njia ya neno lako uwepo wako ushuke na ubariki watoto wako na kabidhi maisha yangu yote kwako na maisha ya penzi hawa mikononi mwako naomba utuhudumie jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo bariki neno lako tujalie neema ya ajabu uwepo wako usipungukie bwana wajua tunakupenda wajua tunakupenda wajua tunakupenda wajua tunakupenda penda oh mungu ulimwambia yule peto wa kale alikuwa amejaribu kukutumikia akawa na feli lakini baba ulimhurumia ukamkazia macho katikati ya wengine wote ukasema peto wa Yohana wanipenda ukasema lisha wana kondoo zangu ukamwambia tena peto wa Yohana wanipenda chunga kondoo zangu peto wa Yohana wanipenda ulirudia na kurudia na kurudia paka akakwazika kaona haya pia asa bwana wewe wajua mambo yote kwamba nakupenda oh mungu tuko hapa unarudia neno lile lile tena kwamba nyinyi mwanipenda oh mungu wajua tutakupenda ndio maana tumeacha madhehebu tumekubali watutukane tumekubali watubeze lakini tunamwamini Mungu wa Branham tunamwamini Mungu wa kweli tusaidie tutie nguvu katika jina la Yesu Kristo twaja mbele zako kwa kicho tukiomba na kushukuru katika jina hilo takatifu amen amen tutaweza kusoma maandiko yetu walawi 
sura ya kumin, sura ya 14 sura ya kwanza na kuendelea kisha bwana akanena na msa na kumwambia hii ndio sheria ya mwenye ukoma katika siku ya kutakaswa kwake ataletwa kwa kuhani na huyo kuhani atatoka aende nje ya malago marago na na, 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 na kuhani ataangalia na kutazama ikiwa pigo la ukoma limepoa kwake huyo mwenye ukoma ndipo huyo kuhani ataagiza kwamba watwae kwa ajili yake atakaye takaswa ndege wawili walio hai ambao ni safi na mtu na mtu na mti wa mweleza man na mti wa mwelezi na sufu nyekundu na hisopo kisha kuhani ataagiza ndege moja achinjwe katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mtoni kisha huyo ndege aliye hai atamshika na huyo na, na huo mti wa mwelezi na hiyo sufu nyekundu na hisopu naye atavichovya hivyo pamoja na yule ndege aliye hai katika damu ya huyo ndege aliyechinjwa juu ya maji ya mtoni kisha atamnyunyizia huyo atakaye takaswa na ukoma mara saba naye atasema kwamba yu safi kisha atamwacha yule ndege aliye hai aende zake nyikani tuombe Mwenyezi Mungu neno lako ni amina tumelisoma baba chini ya uvuvio wako naomba univuvie jioni ya leo kwa ajili ya ujumbe huu mzuri uliopakwa mafuta uliohubiriwa na kiumbe cha kimbinguni nguzo ya moto ndani ya Branham nguzo ya moto imehubiri ujumbe huu nguzo ya moto na ijerudie tena ikituvuvia hiyo nguzo ya moto tusaidie bwana tuhudumie kimbinguni sawa sawa na ukarimu wako wa kimbinguni tutendee sawa sawa na wema wako bwana kila atakaye toka hapa aseme hakika bwana amesema nami o mungu tusaidie tunakabizi yote katika jina la Yesu Kristo amen Mungu abariki mwaweza kuketi na Bwana aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Kichwa cha somo cha ujumbe wangu ni yule ndege wa madoa doa. Yule ndege wa madoa doa. Jina la Bwana barikiwe sana. Tutamtazama leo ndege wa madoa doa, yule ndege ambaye damu ya mwenzake ilinyunyizwa juu yake na akawa na madoa doa. Nabii anasema ni ndege mkubwa wa madoa doa. Hivi bila nabii hayo maandiko niliyoyasoma ungeeleza nini baada ya kusoma ungeeleza kitu gani wahubiri wenzangu mko hapa kusiwe na nabii afu umesoma hivyo nilivyosoma ungeeleza nini yani mimi sijajua ningesema nini e, lakini tunamshukuru Mungu wa ajabu aliyemtuma nabii William Marion Branham akatuhurumia akamtuma huyu kiumbe mnyenyekevu sana hapajatokea kiumbe kama huyu tangu Adam yani baada ya Adam hajatokea kiumbe kama huyu utanielewa tu isipokuwa Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwenyewe lakini huyu kiumbe Mungu amemjalia neema ya ajabu ndio mwanadamu pekee aliyezaliwa na mwanamke kwa dha, katika dhambi kabisa lakini ambaye haijagusa dhambi kwa maana ya kutenda japa amezaliwa chini ya dhambi ndio aliambiwa usivute sigara usinywe pombe usichafue mwili wako kwa hali iwayo yoyote wengine wote wa, Mungu aliwacha wapitie hayo huyu kiumbe pamoja na kuagizwa hivyo akalindwa na nguzo ya moto akitaka kugusa afan hakuna mtu amelindwa namna hiyo hii ilikuwa ina maana gani alikuwa na huduma maalum huduma ya kipekee haijatokea kwa nabii yote haijatokea kwa nuhu wala kwa msa wala kwa isaya wala kwa elemia wala kwa elia wala kwa nyingine yeyote ni huduma maalum 
Watu wengi tukisema jambo hili wanasa mnamsifia sana Branham. Na Branham alikuwa akimsifia sana Yesu, anasema mnamsifia sana Yesu. Sasa nani aweze kumsifia Branham? Kama Branham msifia Yesu, na sisi ni zamu yetu kumsifia Branham. Amina. Mimi nimepata shida sana hata miongoni mwa hudumu wenzangu baadhi kusema ah huo unamsema sana Branham kimsifia sifa ambazo wakati mwingine kama namuinua hapana si hivyo ni Mungu tu atujalie tujue huyu kiumbe mwanadamu kabisa mwanadamu wenzetu lakini amepata neema ya ajabu Mungu amemtumia kwa utaona katika ujumbe nilonao hapa utamjua leo pengine Branham zaidi amen kwa nini leo tunahubiri jumbe Brana manasema Brana manasema Brana manasema Brana manasema Brana manasema Ukisoma hata Biblia lazima utafute Brana manasemaje Ndiye ndio huduma iliyopewa kufunua neno la Mungu lote kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo Hakuna huduma nyingine imepewa hiyo Mungu alimtokea msa katika umbo la nguzo ya moto kuandika agano la kale. Mungu alimtokea Paulo Sauli wa Taso kwa nguzo ya moto kuandika agano jipya. Lakini Mungu amemtokea Branham kwa nguzo ya moto kufasili agano la kale na agano jipya. Walioandika Biblia ni wawili. Musa ameandika agano la kale, Paulo ameandika agano jipya. Branham amefasili kwa ni nguzo ya moto ikitumia watu hao kwa kuandika, kutumia watu wawili na kufasiri kwa kutumia mtu mmoja. Brana mda anakusomea kila neno kwa Biblia na kukuambia ilikuwa inamaanisha nini. Na hapa nimesoma hii ya kutakaswa kwa ukoma sina ujanja wowote ila kwenda kwa mjumbe huyu wa malakine ufuno kumi saba kutonyesha tuambie hii ilikuwe na maanisha nini jina la mwana barikiwe sana amina nitazungumzia kuhusu ugonjwa ukoma huyu mtu mwenye ukoma alitakaswa kwa da, kwa damu ya njiwa aliyechinjwa kulikuwa na njiwa wawili na utawaona leo hao njia wawili ni nini Njiwa wawili hawa wakiwa safi. Alafu yaonekana kama ni mapacha hivi, lakini njiwa wawili. Mmoja akachinjwa, damu ikanyunyiziwa juu ya mwenzake. Alafu huyo aliyebaki ndiye akachukua damu ya mwenzake juu ya maisha, juu ya mbawa zake, juu ya mwili wake, aki akirukaluka huko na huko, akidondosha damu. Amen. Sasa tutaona Nabii atatueleza ni kitu gani. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Ukoma ni ugonjwa wa ngozi unaojitokeza kama malengelenge, mekundu na yanayo nga yakileta madoa meusi husababisha husababisha baadhi ya viungo kufa ganzi na kukatika kama vile masikio, vidore vya vya mikononi na miguuni husababisha kucha kukatika na nywele kunyonyoka hufanya misuri kukakamaa ni ugonjwa unaodhaniwa ni wa kuambukiza lakini hauambukizi Brana mdi ametuambia ugonjwa huo hauambukizi na sisi wote kote tungeenda makabila gana nani wanajuaga ukoma unaambukiza hatukipata mtu ana viatu huyo mwenye ukoma anavaa wanasema usivae usijukambukizwe ukoma kama ana nguo anasema usivae nguo zake utaambukizwa ukoma lakini nabii anasema ni ugonjwa usioambukiza Bwana tujalie sana Mampenda Bwana Yesu Kristo Amen Ukoma hauna tiba Haujapata tiba wala bado haujapata tiba bado wala bado hawajapata njia ya kusaidia Ukoma ni ugonjwa unaoingia kwa mtu pole pole na kuanza kula baadhi ya viungo bila maumivu mtu hajui hadi anapokufa ukoma ni mfano wa dhambi dhambi huingia pole pole na mtafuna mtu bila yeye kujua paka anapokufa 
aje ndugu tena anifasili leprosy there was no cure for leprosy hakukua na tiba amen hakukua na tiba kwa ajili ya nini ya ukoma ya ukoma they haven't found it yet na bado hawajapanda hawajapata only god can cure leprosy ni mungu pekee anaweza akaponya ukoma they haven't found even nothing for it na hawajapata chochote kwa ajili yake to help kwa ajili ya kusaidia but it is a type of sin lakini ni aina ya dhambi it sets in so Uh, gradual ina, gradual ina, ina, inaingia pole pole inaingia pole pole katika nafsi it is painless uh uh-uh. uh inaingia pole pole hivi it is painless it is painless painless haina maumivu just moves right in inaingia tu moja kwa moja you just in, you, you you don't you don't know it until you are dying hujui mpaka pale unapokufa big big white what's come out all over you ni nani meupe meupe ikitokea eh, kama lengelenge meupe limbs drops off eh, migu ina katika na katika and everything na kila kitu it it you right into the dish just it's you up eh, ina, leprosy inaingia tu inakula inakula tu hivyo tu ni mm. just jesus was the only one who could heal this leprosy Yesu pekee ndiye ambaye alikuwa anaweza kuponya huu ukoma He is the only one today who can heal this leprosy Ndiye yeye pekee leo anayeweza kuponya ukoma Jina la Bwana barikiwe sana Kwenye ujumbe wa Brian Batimayas wa mwaka 55 15 I have seen them Nimewaona wao I used to think that leprosy was contagious Nime nikwa nafikiri ni mgonjwa wa kuambukiza yes. mhm that you could catch it eh kwamba unaweza ukaupata hata nabii alikuwa anajua unaambukiza but you can't catch leprosy La, lakini huwezi uka, 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 ukaupata from kukoma. one another eh kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine one from another eh mm. kutoka mmoja kwenda kwa mwingine i have hugged them nimewasikia wao nimewakumbatia nimewakumbatia wao and kissed them na kuwabusu and everything else na kila kitu so you can't catch leprosy eh, kwa hiyo huwezi ukaambukizwa ukoko from one another kutoka kwa mmoja it is it is caused by diet it is caused by diet inasababishwa na na vyakula vyakula lishe la chakula au vyakula ni mchanganyiko lishe mbaya ya vyakula ndio inasababisha ugonjwa wa ukoma. Bwana tujalie sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. And I have found I sorry and I have had lepers with nothing but just pegs for arms like that. Na nime nimekuwa na eh, wa, wa koma. Wa koma wengi ambao hawakuwa na chochote isipokuwa tu eh, vigunguti vya mikono umesha katika vimebaki vigunguti tu ndio anampa pasa na nabii hivyo hawana vidore vimesha katika vyote wamebaki tu na vipisi vya nani huu ndio anavompa pasa warring little pegs around trying to hug me wakiwa na vipitisha pitisha tu vipisi vya mikono na kujaribu kumkumbatia Branham in the prayer line eh, katika mstari wa maombi and things na vitu kama hivyo poor old woman woman eh, wanawake maskini hawa wa, wa, wazee eh, on the streets eh, huko mtani and sometimes leprosy eat toys na wakati mwingine ukoma una unakula vidole vya miguu till they just stand up like a big what na wanafika mahali wanasimama kama eh, yani kitu kisicho na miguu yeah. kimesimama tu kama ki wazia umekatika vidole kule sasa ukisimama hivi ni kama kitu fulani tu ambacho hiyo anasa big what eh, about that big eh, namna hiyo kikubwa lily white eh, eh, but just tuwe. oh horrible thing horrible looking sights oh, of repose eh, jambo ambalo linaonekana la kuumiza sana ukoma eh, ukoma koma ni kitu cha kuchukiza cha kuumiza sana kukitazama what a horrible thing jambo la kutisha namna gani mm, ula kuumiza mm. it is 
to have uh, sorry what a horrible thing it is to have ni jambo la kuumiza namna gani ambalo unaweza ukawa nalo medical science has no remedy for it science ya madawa haijawa na hilo bado haijawa na dawa ya kutibu haijawa na tiba bado and uh, it is a very horrible thing na ni jambo la kuumiza sana not a painful thing ya sio jambo la maumivu uko maukumbe wa haumi unakula tu lakini kimya kimya it is a pathetic to see someone that is has got that has got their hands dropped off oh ni jambo la la huruma sana unapoona mtu amekatika vidole amekatika nini amekatika mikono mikono and so forth and it may be part of their face na, and their ears it off na, with leprosy na labda same flani ya uso wao na masikio yao yamelika yameliwa yeah. and it it is white looking na inaonekana ikiwa nyeupe it is a very horrible sight ni jambo baya sana machoni amen kulitazama ni jambo baya bwana yesu awabariki wapenzi wa bwana Amen. Taka muone jinsi ilivyo hili jambo. Kwenye ujumbe anakujali aya 98. Mlipata kumuona mwenye ukoma? Nabii anauliza swali. Mlipata kumuona mwenye ukoma? Lo, nimewaona wengi wao. Nikawakumbatia mikononi mwangu hao wakiwa weupe kwa ukoma. Walionekana kana kwamba ni dutu la mbegu lililo geuzwa ndani yake wameketi ambapo hapana mtu angemgusa huku, huku chini kwenye vin, vi, vi, vina masi na uchafu wa kinyia na e, cha mtaani duni alivyoweza kuwa ambapo kila mtu aliogopa kumkaribia yeye alikuwa alikuwa mtu aliyetengwa na jamii alitengwa na jamii ya mji na, na jamii ya kanisa na jamii ya kila kilicho kuwako mjini hakuna mtu aliyetaka uhusiano wote naye kama li, walifanya chochote wangemtupia kipande cha mkate na kumwacha akiokote huko mavumbini wasinge mkaribia ona ugonjwa huu ilikuwa ni mbaya sana ilikuwa ukiugua ukoma hata uko zamani kwa Israeli umeshatengwa na jamii automatic watakuweka kwenye kajumba fulani kule mbali kabisa na wakikuletea chakula watasogeza ni kwenye chombo cha ovyo afu wanachukua miti wanakusogezea hivi ulishakuwa wewe ni kitu cha ovyo hukuruhusiwa kuhudhuria kwenye hekalu la Bwana hukuruhusiwa kuwakaribia wanadamu wengine hukuruhusiwa kuingia kwenye nyumba ya mtu yeyote na hata kitanda unacholalia mtu akikigusa ilikuwa atakaswe siku tatu au saba ili awe safi chochote na nguo yako mtu angeigusa alipaswa ajitakase ndipo aingie hekaruni ndipo afanye shughuli zake ilikuwa ni ugonjwa wa laana ilikuwa ukipata ukoma wewe hakuna chochote isipokuwa kufa na me, mtumishi mmoja aliyekuwa mzuri sana uzia Alikuwa amebarikiwa sana akiwa akiwa mfalme. Apovuka mipaka ya kazi yake, akaingilia kazi ya Walawi, akapigwa na Mungu na ukoma. Kwa lugha nyingine akatengwa na ibada za Mungu, akatengwa na jamii yake mwenyewe, akatengwa na kiti chake cha enzi, akatengwa na kila kitu hata na familia yake. Ilikuwa hakuna mtu aliruhusiwa kukusogelea, akikusogelea au akambata na wewe anatengwa na Mungu. Ugonjwa mbaya sana ugonjwa unaotisha unao unao unaofanya mtu anyanyasike ugonjwa wa ukoma na bana sema ni mfano wa dhambi Adam alipopata ukoma dhambi ya kwanza ilimtenga na uwepo wa Mungu ilimtenga na Mungu ilimtenga ilimtenga na malaika ilimtenga na mbingu ilimtenga na chochote cha kiungu cha kimbinguni alitengwa ana ukoma Mwanadamu amekuwa na ukoma tangu wakati wa mpaka leo hii tulikuwa tumetengwa na uwepo wa Mungu. 
hatapofanya upatanisho wa muda kwa damu bado pazia iliwekwa kuonyesha kuna kiambaza bado sisi tuna ukoma tuwezi kumsogelea Mungu ukoma ni ugonjwa mbaya sana Mungu atusaidie sana jina la Bwana ibarikiwe sana Nabii anaeleza ukoma unasababishwa na nini kwenye ujumbe wa maji ya farakano the water of separation aya ya 20 what causes leprosy nini kinasababisha ukoma is the wrong is, is the wrong diet ni mlo mbaya what what that is what causes sin hicho ndicho kinachosababisha dhambi is the wrong spiritual diet ni mlo mbaya wa kiroho chakula kichochanganywa vibaya mlo uliowekwa vibaya diet hiyo ni mlo kamili ulio wekwa vitu mbalimbali mbali. kwa hiyo kinachosababisha ukoma ni uki ni huo mlo ukichanganywa vibaya unasababishaga ukoma. Kwa leo chakula kimechanganywa. Shetani alichanganya chakula pale Edeni, akachanganya vibaya, kikaleta ukoma. Na leo wamechanganya chakula cha kiroho na mambo yao wakachanganya hiyo dati ya kiroho vibaya imesababisha ukoma. Ndio maana unaona watu wanaishi jinsi wanavyoishi. Leo ana madhehebu na alitugia nyingi na mambo gani lakini ndio kuna dhambi nyingi kuliko wakati wote ule kwa sababu wamechanganya chakula vibaya. Ukoma wa kimwili uliwakilisha ukoma wa kiroho. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Kwa hiyo kutakaswa ukoma kulihitajika e, ambacho ambapo tutaona kulihitajika hao ndege wawili. Kinachosababisha ukoma Leo ni mlo mbaya ni, ni, ni mlo mbaya wa vyakula hicho ndicho kinachosababisha dhambi ni mlo mbaya wa chakula cha kiroho madhehebu yamechanganya mlo mbaya vibaya Yesu akawaambia wanafunzi wake jiri ndeni na chachu ya mafarisayo na masadukayo walikuwa alikuwa anawaambia wajilinde na mafundisho ya mafarisayo na masadukayo amen Ukitaka kuisoma hiyo ni, ma, ni, ni matayo 16 6 kiroka 12 utapata anasema hivyo kwamba wajilinde kumbe na mafundisho ya mafarisayo na masadukayo hakuwa anawaambia wajilinde na chachu ya mikate ya kawaida alikuwa anawaambia wajilinde na mafundisho mabaya na leo tujilinde na mafundisho ya madhehebu na bana anatuambia tuyakimbie madhehebu kama kuikimbia tauni tuyakatai na basi hata una mke wako anaenda madhehebuni usimpe sadaka. Nabii ametukataza. Kwa sababu anaenda kutoa sadaka kwa miungu ya Ekron usimpe. Asa usimpe kama una mke wako na anakuomba sadaka peleke madhehebuni usifanye jambo hilo. Usishiriki baada zao za miungu hiyo kipaimara, ubatizo wa watoto, usishiriki kwa hali iwayo yoyote usishiriki na uambie kabisa wapenzi na wapenda ninyi familia yangu ndugu zangu ujumbe niloamini naomba mnipate vizuri siko kuwakataa lakini waambie nishirikisheni kwa shida zozote za kifamilia zinazohusiana magonjwa vifo na kadhalika nitahusika lakini kipaimara si komanio si vitu gani vya dini naomba nyenye ni acheni sita uambie kabisa sita shiriki sita shiriki hiyo bwana tujalie sana wala usiwazime kifaa chako kufanyia kazi hizo usiwazime inapohusu imani lakini nje ya imani ni wagonjwa ni vitu gani vya kawaida hali ya kawaida wewe kuwa mtu mwema tu kwao wasaidie kwa usadizi wote lakini inapohusu ni mambo ya imani onyesha rangi zako tunapaswa tuwe na msimamo. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Dhambi ni kutokuamini. Kutokuamini nini? Neno la wakati wako. Yohana 5:22 Kama nisingekuja na kusema nao, wasinga likuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Yesu alisema Yesu alisema kama nisingekuja wangekuwa hawana dhambi. Dini hizo walizozishika 
kwa sababu hawana kingine cha kushika kwa njia hiyo hiyo ni ngwarehemu lakini sasa mimi ujumbe wa saa nimekuja wasiponiamini wana dhambi kwa dhambi ni kutokuamini neno la wakati wako oh bwana tujalie sana usipoamini ujumbe wa saa yako ni dhambi nabii akasema dhambi sio kuzini sio kunywa pombe sio kufanya nini hayo ni matunda ya dhambi dhambi ya kutokuamini ndio inasababisha ufanye hayo mambo ukiliamini neno la saa yako linakupa hofu hofu ya Mungu ndio maana unaona tukiwa madhebuni tulioa ovyo ovyo tuliolewa ovyo ovyo tulifanya mambo ovyo ovyo baada ya kutana ujumbe tukasikitika kwa nini tuliishi vile kwa nini neno la saa huwa lina uwepo wa Mungu linaleta hofu ya Mungu linakuletea hali mpya ya roho kujiweka sawa Nabii anasema hata ndoa zenu zimeenda ovyo umeelewa wengine mara mbili mara tatu au kwa mara mbili mara tatu ni kwa sababu ya theolojia mbaya ya madhehebu ni kwa sababu ya muro mbaya mliokuwa mnalishwa madhehebuni kwa njia hiyo nguza moto ikashuka ikasamee dhambi zote mlizozitenda mkiwa madhehebuni hata ndoa mlizoana ovyo ovyo ikasema poti ya mbali na wasamee hata umeolewa vibaya hata umeoa vibaya hivyo hivyo ka hivyo hivyo umesamehewa jina la bwana barikiwe sana asa kicho sababisha ni madhehebu hayakuletea hayakuwaletea mungu kwa mkao mnaishi kwa udesturi kama chama hofu ya mungu nguvu ya kukujia ikuondoshe kwenye dhambi ikuletee hofu madhehebu ni hamna maana mungu haungi mkono madhehebu kwa hakuna mungu upande ule bwana tujalie sana tunamshukuru mungu kutuletea ujumbe wa saa mampenda ukoma lakini nina ujumbe wa ndege wa madoa doa tutamuona baadaye Mungu atujalie sana mnampenda bwana Yesu Kristo amen anasema nabii sasa huwa siku zote alikuwa aliwakilisha au alikuwa upatanisho kwa ajili ya magonjwa huwa ndege huwa siku zote alikuwa anatumika kuondoa magonjwa upatanisho kwa kwa ya magonjwa kwa uponyaji wa ukoma walimchukua njiwa au huwa na ku, kukata kichwa chake na ku, kuimwaga hiyo damu juu ya huyo mwingine naye akaenda kwa ajili ya utakaso wa ukoma akinyunyizia akilia mtakatifu 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 amen Okay. kwenye ujumbe wa kuthibitisha neno lake aya 231 na ujumbe wa vitambulisho vitano dhahiri vya kanisa la Mungu alihai aya 178 utavisoma mimi nimeiweka pamoja hapa ili kupata tu wazo ambalo nabii alikuwa nalo hapa nabii amesema katika kutakasa kuondoa ukoma wakati huo waliwachukua ndege wawili au huwa wawili mmoja kauawa na mmoja akabaki hai unaona walimchukua mmoja ndege dume waka wakamuinamisha katika chombo cha udongo kilichowekwa juu ya maji ya mto yanayotembea mle ndani ya chombo cha udongo wali, waliweka mti wa mwelezi hisopo sufu nyekundu na yule ndege aliye hai wakamchinja na kumgeuza juu chini na kuimwaga damu juu ya mwenziwe aliye hai na kumwachilia huyo mwenzi ndipo mwenzi amenyunyiziwa ana damu ya mwenzi mwenzi aliyekufa akaenda kote duniani akinyunyiza huku akipiga piga mabawa yake na huku, huku hiyo damu ikirashia juu ya dunia akipaliza sauti mtakatifu 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 kwa bwana mtakatifu 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 kwa bwana nina furaha kwamba jina langu limo katika kitabu chake Nabii huyu anasema Nina anasema nina furaha kwamba jina langu liko katika kitabu chake Si humu duniani bali kule juu si katika ngozi ya mbuzi bali katika ngozi ya mwanakondoo hiyo ni kweli 
usikie vizuri dada ndugu vitambulisho vitano vya kanisa la, mungu, la kweli la Mungu ali hai aya ya moja sabina saba nabii alikuwa aliweka aliweka kama wimbo ni wazo zuri jinsi gani ninalowazia kuhusu yule ndege mkubwa wa madoa doa na wanasema ya kwamba jina lake limeandikwa kwenye kurasa za neno la Mungu takatifu hebu usikie wengi tunasomaga ujumbe pengine bila kumtaji Mungu atuonyeshe nini tunasoma usikie nabii hapa juu amesema na furai kwamba jina langu limo kwenye kitabu chake Afu hapa chini anamwimba huyu anamwimba huyu ndege mkubwa wa madoa doa anamwimba anaweka kwenye wimbo Asa ni wazo zuri jinsi gani ninalowazia kuhusu yule ndege mkubwa wa madoa doa nao wanasema ya kwamba jina lake limeandikwa kwenye kurasa za neno takatifu la Mungu ndege wengine wote wanamzunguka yeye anadharauliwa na wote hao huyo ndege wa madoa doa alikuwa nini jina la bwana barikiwe sana napenda nabii lugha yake ni ajabu lugha yake huwa ni ya mzunguko hivi huwa inahitaji macho ya kiroho kuona anazungumza nini yeye mwenye amesema huwa anenena mambo kwa njia kuzunguka nikijua waliokusudiwa wateule wataliona nabii anaanza kuzungumza hivi mungu ametuma kanisa lake kuwaombea wagonjwa na kanisa lake kupitia huduma ya upambanuzi ikifanya upambanuzi. Kanisa lake linamfunua mwana wa Adam ndivyo anatumiaga lugha hiyo. Wakati mwana anaombea mgonjwa anasema shetani na kuamuru wakati kanisa la Mungu likimwombea mtu huyu mwache mtu huyu wakati kanisa la Mungu linaomba. Lina Alafu ametumia hivyo. Ametumia lugha hii. Nimesimama hapa na mtarajia nabii mkuu ajaye yule Elia. Mimi namuwekea jukwaa muda wote anaweza kawasili. Ametumia lugha hiyo. Ametumia lugha ya kusema enyi wazungu Mungu ataoletea nabii ni Afrika alafu mtamkataa. Afu watu wakadhana na tabiri nabii mwingine. Nabii alijiweka kama Mwafrika. Maisha yake yalikuwa kama Mwafrika. Aliishi kiafrika huko akiwa mzungu. Aliishi akiwinda kwenye milima akichukua akiuma aki, na kiu anapuliza maji yale yenye utando anainama anakunywa nyumbani alizikozaliwa kulikuwa na kibuyu cha kuchotea maji kwenye mtungi chenye mkono anachota anakunywa maisha ya Afrika lugha yake kiingereza hakikunyoka huko akiwa Marekani alikuwa anaongea lugha ya kishamba maisha yake ya kawaida Achukua ndo wana kwenda mtoni kuvua apate samaki kalisha familia. Alitega mitego apate kupiga sungura na, mit, na, na wanyama wadogo mbalimbali apelekee familia ndio mlo walionao. Alishi maisha ya Kiafrika. Anapotoa neno hilo watu wanachukua na kujiweka hiyo nafasi. Na bali sema atakuja nabii mwa Afrika, wametokea Afrika Kusini, wametokea wapi, wametokea Malawi, ati ati nabii alikuwa na watabiri wao. Lakini ni lugha ya nabii hiyo ndio ruga ya nabii huwa hajisemi anaonyesha na msema mtu mwingine ni roho wa Mungu ndani yake akimsema huyo huyo nabii hata Yesu alikuwa anazungumza hivyo mwana wa mtu watamkamata watampeleka kwa mikono ya wenye dhambi watamuua na siku ya tatu atafufuka Biblia inasema hata mitume hawakuelewa anazungumza nani walikuwa wanajua anamsema mtu fulani watakie muua sio yeye hivyo na manabii wako lugha hiyo wako na lugha hiyo nabii anakueleza jinsi Mungu ametuma wajumbe watatu duniani kama walioenda Sodoma na Gomora amesema kuna Orobes na Billy Graham afu ile watatu hamsemagi someni jumbe mtaoni yule watatu hasemagi ni mimi ha, ha, anaiacha anataka wewe ndio ujaze ni nani jina la Bwana barikiwe sana Wakata na chora piramidi na Branham aliandika wajumbe wote alipofika wa saba hakusema ndugu moja akaja kaiweka na nabii yupo akasema ah ndugu ameweka jina langu hapo mimi mimi sijajisikia kuwa hivyo unaona ni ndugu ndiye aliyeweka jina la Branham pale yeye Branham hakuweka aliwekaga kiulizo na wakati mwingine aliweka tu Elia ajaye alikuwa hajisemi yeye 
kwa wewe ndio useme sasa watu wengi wanataka waseme mbona Brana majasema mwenyewe hapa kwani anaweza kajisema huduma moja hutangaza nyingine amen ilibidi Yesu aje amseme Yohana alikuwa nani na ilibidi roho mtakayefaje ndani ya mitume aseme Yesu alikuwa nani Unaona jinsi huduma moja hutangaza nyingine. Yesu alivyokuja akawaambia mlitoka kwenda kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Yaani mtu anayeumba yumba kwenye madhehebu? Asema sio yule. Basi kwa nini mlitoka? Mtu aliyevaa mavazi moroo maana yake mtu aliyevaa nguo rasmi za kazi, za ofisi? Asema hao wanaovaa nguo rasmi wako kwenye majumba ya kifalme. Ndutaona wamevaria uniform maalum. Lakini sio hana hakuwa na mavazi ya uniform maalum. Sasa kwa nini mlitoka? Mlikuwa mnataka nini? Mlikuwa mnaona nini? Nabii akasa naam na aliye zaidi ya nabii. Ndiye akamwambia huyu ndiye aliyeandikiwa haya anamwelezea Yohana. Na roho wa Mungu ndani ya mitume akaja akasema, "Huyu Yesu mliyemsurubisha ndiye Bwana amemfanya kuwa Kristo na amemfanya kuwa Bwana na Kristo." mbele wakaendelea roho wa Mungu anashuhudia huyu Mungu amemtukuza ame mtumishi wake na kwa jina la mtumishi wake Yesu mtu huyu aliyekuwa kiweta na simama mbele zena akiwa sawa sawa kwa hiyo huduma moja hutangaza nyingine Branham amemtangaza Yesu si tuko hapa kumtangaza Branham hiyo ndio huduma yetu wakati huu. Huduma zetu wakati huu ni kumtangaza Branham. Huduma ya injili wa siku za mwisho ni kumsema mjumbe wa mwisho kwa maana Yesu ndipo amejifunua. Amejifunua kwa njia ya mjumbe wa mwisho. Bwana nawabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Na nitawaambia kwa nini? Kwa nini naamini umbali huo? Kwa nini nasisitizaga hivyo na baadhi ya wengi wananiona kama napotoka nawaambia sijapotoka Mungu amenithibitisha sijapotoka niko sahihi kwa neema ya Mungu kuonyesha ujumbe niliopokea ni sahihi Amen na jioni ya leo taona umbali nao muamini Branham si kwamba namweka ni Mungu la bali ni chombo ambacho Mungu amekitumia katika njia ya ajabu na hali ya juu kuliko kiumbe chochote duniani kuliko kiumbe chochote duniani ni chombo ambacho kimebeba huduma ya Yesu mwenyewe Yesu life katika mwili wa kibinadamu tabia zile zile nguvu zile zile maono yale yale kazi zile zile na zaidi ya zile hiki kiumbe ndo kiumbe pekee kiliambiwa usiguse sigara wengine wote Mungu alituacha tuishi vyovyote atakuja atutakase lakini kiumbe hakutaka ataguse chochote usionje pombe kabisa usiguse usiguse mwanamke yeyote na hata alipokuwa akijaribu hata anyo pombe nasikia shh akijaribu afanye nini shh amelindwa kabisa kabisa hata akitaka lete madhara kwa wanafunzi wengine ameshika bunduki Mungu anazuia usifanye hivyo wewe ni mtu pekee we ni mtu special. Unaona kuzaliwa kwake kwa kipekee. Kuzaliwa kwake tukio litendeka mama Jusu ameshuhudia kama alivyoshuhudia kwa Yesu. Siku zake hizo nabii anazaliwa amekuwa kijana mkubwa sasa yuko kwenye basi mama mmoja au mama Jusu inamaanisha e, mtara mmoja wa nyota yuko mle kwenye basi anasema wewe ulizaliwa chini ya ishara na yona juu ya kichwa chako. Sasa we acha kuniambia unaniambia kitu gani mimi sijui unachosema asa anaona ulizaliwa chini ya ishara hii huyo mama kaendelea akasema na hii ishara ikitokeaga ni kipawa kikubwa kiko duniani akamwambia ilitokea wakati Yesu anazaliwa na sasa naiona kwako ona jinsi lilivyo huyu mtu huyu mtu aliumbwa hivyo marum madaktari wamekuja kumpima nabii Branham katika hali yake tu ya mwili wa kawaida wakakuta hayuko kama binadamu wa kawaida paka madaktari wasa wewe ukoje unatembea hapo unaota Mbona dhamiri zote ziko pamoja? Maana dhamiri za wanadamu wote huwa moja iko ndani nyingine kuyo. Wewe zote zimekaa pamoja hivi kama mapacha. Ni nini hii? Kwa nini uko hivi? Asa nisingewaambia kwa sababu wasingeelewa ninasema nini. Unaona? Hata kumbwa kwake ndani ameumbwa marum kwa sababu amebeba kitu fulani. Lakini watu wengi huona kama ni mjumbe tu wa kawaida, kama nabii tu wa kawaida, 
la huyu mjumbe ni maalum na nitakuonyesha yuko kote bibiliani kote popote ungesoma biblia utaona Mungu anamtaja Branham kwa njia ya kiroho na leo nitawaonyesha mtaona Allah kumbe haya mambo yamekuepo miaka yote Mungu akimwazia Branham miaka yote unaona akiwazia Branham kwa sababu alijua ndiye amemweka kufunua siri zote Bwana wabariki sana Amen. Na muazia, anasema na muazia huyu ndeke. Ni wazo zuri jinsi gani? Ninalowazia kuhusu yule ndege mkubwa wa madoa doa. Nao wanasema ya kwamba jina lake limeandikwa kwenye kurasa za neno takatifu la Mungu. Ndege wengine wote wanamzunguka. Yeye anadharauliwa na wote hao. Huyo ndege wa madoa doa alikuwa nini? Na yule ndege wa madodoo mkubwa mwenye madodoo ni kanisa. Kwa hiyo ukisoma hivi ukiishia hivyo hutawazia chochote, utajua tu ni kanisa. Lakini ungeweza kusoma vizuri uone kwenye unabii na hapa tunaposoma uone inazungumza nini. Brana muhajisemagi ni mimi. Tuende mbele. Ni kanisa lilo nyunyizwa damu ya mwenziwe aliyekufa na ukisoma hivi unaona ah mbona ni iko sawa mwokozi Yesu Kristo nalo linaenda kote ulimwenguni siku hizi eti hilo kanisa linaenda siku hizi kote duniani likipiga piga mbawa yake likipaza sauti mtakatifu 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 kwa Bwana amina nina furaha sana kwamba ninajua habari zake ha Brana moyo anasema unasema unasoma ujumbe gani ndugu la tano vidhibitisho vitambulisho vitano dhahiri vya kanisa la kweli la Mungu alihai aya ya 1979 usikie nabii anavoeleza hii kitu nina furaha sana ya kwamba ninajua habari zake ala nina furaha sana kwamba jina langu liko kwenye kitabu chake unaona anavoeleza anaichenga anairudia tena anaichenga hivyo we uione lilowekwa mle si kwa wema wangu la bwana kamwe singe kuwa kule wala kwa wema wako bali kwa wema na rehema za Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu aka, akaweka majina yetu katika kitabu chake oh jina la bwana barikiwe sana Asa usikia anapofumbua huyo ndege wa madoadoa ni nani kwenye ujumbe wa ufunuo mlango wa nne sehemu ya tatu ufunuo mlango wa nne sehemu ya tatu aya ya tatu hamsini na moja hu hapa unakuja wepesi wa njiri pamoja na huyu tai narudia tena hu hapa unakuja wepesi wa njiri pamoja na huyu tai akisema hizi kazi nizifanyazo ni, ninyi nanyi mtazifanya nyingi kuliko hizi mtazifanya kuruka kote ulimwenguni pamoja nayo kama yule huwa aliyekuwa na kichwa cha mwenziwe kilichongolewa na kumwagiliwa kunyunyizia damu ardhini akilia mtakatifu 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 kwa bwana kumtakasa mwenye ukoma naam ala si kama mmeona Meona wapenzi huyu tai na bana geuza leo sasa huyu tai ni mfano wa yule huwa ambaye alibeba damu ya mwenzake ana wepesi wa injili leo zamani hizi tunazoishi ndiye anayeruka ruka huyo tai akiwa na damu ya mwenzake akiruka kote duniani <laughs> unaona lugha ya nabii inavyokuaga oh jina la bwana barikwe sana kumbuka yule mtu akitakaswa alinyunyiziwa damu mara saba mmesoma hivyo kwa biblia alinyunyiziwa mara saba ndipo akawa safi mnakumbuka na amani ili atakaso ukoma alijichovya mara saba amen na huyu ndege mkubwa wa madoa doa na wasomea hapa amezunguka dunia mara saba ishara za kimaandiko za wakati huu kwenye ujumbe huo ishara za kimaandiko za wakati huu aya 37 nabii anasema nimezunguka dunia mara saba katika nini yote katika kila namna ya wapagani katika mamia ya maelfu kadi ya watu 
tulaki moja na nusu naam ama watu elfu hamsini wamekusanyika katika wakati mmoja na bana anasema nimezunguka dunia hii mara saba amina na huyu na huyu mwenye ukoma alichovya mara saba alitakaswa awamu saba alipigwa micherizi saba au alinyunyizwa mara saba na tunaona na mane alichovya mara saba ili ukoma utoke. Tunaona huyu ndege wa madoadoa wa mkubwa katika zamani hizi ameizunguka dunia mara saba. Yote hiyo ni kuweka unabii utimie. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina, mnampenda Bwana Yesu Kristo. Ndio maana umesikia anasema ndege hao wawili watakuwa ni huwa safi. Ni ndege wawili wako wote wawili safi. Ni Yesu Kristo alizaliwa na mwanamke yeye hakutenda dhambi yoyote. Automatic alizaliwa hivyo. Anakuja Brana manalindwa asitende dhambi yoyote ya kutenda. Ndiye anayelindwa. Ndiye anayelindwa kuliko mwanadamu yeyote yule. Si tu agizo mpaka nalindwa siguse chochote. Usiguse sigara usifanye nini alafu imekaa pembeni akitaka kufanya shh. Shh. Akitaka fanya shh. Oo mwili unalindwa huu usiju kajichafua sisi wengine akatuacha tuishi vivyovyote vile kwa sababu huduma zetu ni ndogo lakini hii ni special kwa sababu itabeba damu ya mwenzake kwa lugha nyingine itabeba uhai wa mwenzake waweza kuona Mungu akiweka vivuri na mifano wakata naomba maumbile yote duniani hakusahau kuumba tai akijua tai ni nani katika siku zile kwa hata naumba tai alikuwa anajua na mwakilisha Branham. Wakati naomba ndege wadogo wadogo kaumba ndege Robin. Robin ana mwakilisha Branham. Branham anasema usimpige ndege wangu ewe kijana. Vijana msimpige manati Robin wangu. Robin wangu unaona roho ya manabii huwa inaunganishwa na maumbile. Asa ndege wangu huyu siku moja alimu, alimuona mokozi wake yuko msarabani na misumari katili ya kirumi imempigilia kwake. Ndege hakuvumilia huyo akiwa mdogo aka enda akajaribu kuchomoa misumari kwa bwana wake anajaribu mpaka kifua kikajaa damu kumba anajisema ruga ya kiroho na inawapita wengi wanasoma wanafikia bwana anazuia huyu ndege robini kwani kuna shida gani hawajui anaongea kinabii msimdhuru huyo ndege wangu ana damu kifua ni damu ya bwana wangu alikuwa anajaribu kungoa misumari ni nabii akijaribu kungoa misumari ya kanuni ya imani misumari ya mafundisho ya masheti akijaribu kumtetea Kristo kifuani kwake yani kwa maisha yake amejaa damu ya Yesu akijaribu kumtetea Yesu ndege mdogo robini William Marion Branham Haleluya ndege wa madoa doa leo William Marion Branham amebeba uhai wa Yesu Kristo ujumbe wa saa neno lote la Mungu roho wa Mungu akitembea naye duniani akiwa ana ujumbe leo jumbe zake zimeenea dunia nzima Jumbe wako umeenea kote warabuni china wapi kwa wahindi ni ndege wa madoa doa akipiga bawa zake ili watu watakaswe ukoma ukoma wa dhambi na kumbuka wakati mmoja uone Mungu anavyoikaga vivuri na mifano akamwambia Musa njoo peke yako huku njoo mlimani Musa akapanda akakaa siku 40 nguzo ya moto imeshuka Musa yuko pembeni ndio pekee anaweza kustahimili uwepo wa nguzo ya moto nguzo ya moto naongea nayo mdomo kwa sikio Mungu akaanza kuandika amri zake kwa chanda chake kwa mkono wake. Nguzo ya moto ile ni mtu. Ina mikono ina miguu lakini si kama yangu na yako. Ya kwake ni ya kiungu. Ikaenda pale ikapasua mbao kama mtu anapasua na mashine sio ya kawaida na upchana mawe kuonyesha ni muweza ni muumba. Anaweza kufanya chochote. Akapasua jiwe mbao kabisa lio nyoka. Alafu akaanza kuchimba kama mtu anachomelea chuma. Ikawa na chimba nguzo ya moto herufi na Mungu anaandika herufi ambazo zinasomeka na Musa pamoja na Wamisri pamoja na huyu yote aliyesoma Mungu akaandika herufi za kawaida kabisa amri ya kwanza amri ya pili amri ya tatu paka amri kumi zote mbao mbili akampa kule nyuma wamebaki wanabudu sanamu kule nyuma wametengeneza ngombe wa, ndama wa dhahabu wanaabudu huku msa anahangaikia anawahangaikia watu hawa wapelekee neno 
amekaa siku 40. Mungu anamwambia angalia watu wako wanachofanya. Anafika anakuta wanaangalia hizo sanamu na kadhalika wanaabudu hizo sanamu na kadhalika. Ndipo Musa akachukua hizi mbao mbili akapiga ile sanamu akavunja ilo sanamu na mbao zikavunjika ungejua maana yake nini kitu Mungu amehangaika kukitengeneza kitu Mungu amechimba nguvu za kimbinguni ndio zimeandika zile herufi Musa kwa upako na kwa uvuvio wa roho wa Mungu anachukua zile mbao na kupiga kile kitu kuonyesha neno la Mungu litahukumu sanamu zote Neno la Mungu litabonda bonda mafundisho ya uongo. Neno la Mungu litaharibu kila ibada za uongo. Lakini mbao zimevunjika. Mawe yamevunjika. Neno la Mungu limevunjika na inatakiwa lidumu, liwepo daima. Ndipo baadaye Mungu anamwambia, Musa, nenda kachonge mawe mengine wewe. Ala? Sasa yanachongwa na mwanadamu yale ya kwanza yachongwa na Mungu yalitengenezwa na Mungu yakaandikwa na Mungu ya pili Musa na Mungu anamwambia Musa katengeneze sasa ya kwako yafanane vile vile na ya kwangu Musa kenda kuchonga mbao kwa kutumia utaalamu wa kibinadamu wa kuchonga mawe akayachonga akafananisha vile vile na ya Mungu afu Mungu akamwambia yaanike mbele zangu afu chanda cha Mungu kashuka tena kuyachonga kwa maana Musa asingechimba ilibidi Mungu tena shuke ayachimbe akayachonga vile Biblia inasema yakafaa tu kama yale ya kwanza hayo ndio yalichukuliwa yakawekwa ndani ya sanduku la agano ni yale Musa alichonga ndio yaliyodumu vizazi na vizazi yale ya Mungu hakuna mtu aliyeyaona zaidi ya Musa kutoka naye mlimani na kuja kuyabonda baada ya hapo wakabaki na yale Musa amechonga kibinadamu na ngoza moto ndio imeandika Naweza kuona mawe Mungu aliyoyachonga katika hali ya kimbinguni ndani ya Mariamu akachonga hayo mawe akaleta ameandikwa neno la Mungu yakawa anatembea na miguu miwili yanaitwa Yesu Kristo ni mawe ya Mungu neno la Mungu haleluya na hayo mawe yakachukuliwa yakaenda karuvari yakapigwa yakaharibika kubonda dhambi ya ulimwengu Mungu akaihukumu dhambi na ule mwili ukateketea na mwili ule mwili ukahukumiwa uka na ukaenda kuzimu ni Mungu akisukuma dhambi lakini mwili ulifufuka ukapaa juu mbinguni ikabaki hivyo lakini baadaye mbele Mungu anamchukua Ella Branham na Charles Branham waulete mwili kama ule Mungu aliyofanya wachange ule mwili kwa njia ya kuuzaa alafu Mungu chanda cha Mungu nguza moto ikashuka ikaweka neno la Mungu ndani ya William Marion Branham mawe ya pili tunayo leo tuna mawe ya pili ndio tunayotumia mimbarani yale ya kwanza alibondo karufari haya ya pili ndio tunayasoma Brana manasema Brana manasema Brana manasema Brana manasema Brana manasema lakini yamechongwa na mwanadamu ni mawe ya kibinadamu lakini yana maandiko ya Mungu kila kitu kina vivuri na mifano na Mungu huweka hivyo ina sababu Mawe ya kwanza Yesu Kristo aliangikwa msarabani. Mawe yale yalipiga dhambi ya asiri na kuteketeza kabisa kwa sababu watu walimtenda Mungu dhambi. Lakini sasa inatakiwa tuwe na mawe mengine. Tuwe na neno lile lile la Mungu. Ndio Mungu amemtuma Branham. Ni ndiye pekee amezaliwa kibinadamu kama sisi lakini akazuiwa asitende dhambi. Na yeye pekee ndiye ambapo neno lote la Mungu. Kuna watu wawili waliobeba neno lote la Mungu. Ni Yesu Kristo na William Marion Branham. Wengine wajumbe wote ni sehemu ya neno, sehemu ya neno, sehemu ya neno. Inapofika kwa Branham neno lote atafunua siri yote ya Mungu. Atawaweka kwenye kweli yote. Atawapasha habari ya mambo ya jayo Usikie watu wengi uisoma ile neno wasijua unabii una maana zaidi ya moja. Yes akwepo hapa duniani akasema ya wafaa mimi niondoke. Maana nisipoondoka yule msadizaji mbele akasema bado ni kali ninayo mengi ya kuambia lakini hamuwezi kustahimili sasa. 
Nabii amefafanua hiyo. Akasema alitaka aseme mihuri ya saba. Walikuwa hawezi kustahimili muda huu. Ataka ufunulie siri ya uzao wa nyoka. Walikuwa hawezi kustahimili. Ni kari ninayo mengi ya kuambia. Yesu wazia Yesu ni Mungu anasema ninayo mengi ya kuambia lakini hamuwezi kustahimili manake lazima tayasema ayaseme wapi ndipo akasema nitamtuma msaidizi wangu amen ni roho wa huyu atakuwa roho wa kweli roho wa neno atawaweka kwenye kweli yote hata nena kwa shauri lake manake huyo abidi awe mtu kwa sababu kama roho kama roho ndio mnenaji asinge kukosa kunena kwa shauri lake kwa hiyo hii inakuonyesha itakuwa ni mtu ambaye Mungu atamtumia hata nena kwa shauri lake lakini yote atakayosikia kwangu mimi atas itabidi awe na uwezo wa kusikia yote atakayosikia kwangu atawapasha habari Amen. Na nabii anasema sema nilivyosema kwa sababu na mimi nasema anavyosema. Maana kama amesikia anasema naye ndiye anasema. Sasa na wewe sema anavyosema. Haleluya. Ukiniambia inaishia kwa Roma kitufikia Pentecoste, nitakwambia maandiko basi yamepoteza maana yake. Maana siku ya Pentecoste hakuwaweka kwenye kweli yote. Siku ya Pentecoste hakuwaambia mambo yote ya mbele. Ha ah. Uh-uh. Unaona siku ya Pentecost hakuwakumbusha mambo yote. Ujumbe tulionao unatukumbusha mambo yote ya nyuma. Unatuweka kwenye kweli yote. Unatupasha habari ya mambo ya jayo. Huu ujumbe ndio unatupa kweli yote. Huu ujumbe unakwambia kabla hajawa Mungu alikuwa nani? Ulishawahi kupata kusikia wapi? Kabla hajawa Mungu alikuwa nani? Nenda hata kwa theolojia huko hapa mashuhuri kwa hivyo vyao hawezi kuipata hiyo. Anatuambia kabla hajaitwa Mungu alikuwa wa milele maana Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Aliitwa milele kuu. Huyo ndani yake alikuwa na mawazo au sifa ataka ajifunue kuwa baba, kuwa Mungu, kuwa mokozi, kuwa faraja, kuwa yote haya ambayo leo yuko kuwa mokozi na kadhalika na kadhalika na mponyaji akasema ikabidi aweze kuumba mwanadamu amweke kwenye hiari ya kujichagulia huku akijua ataanguka kwa kuwa kuanguka kulikuwa ndani yake ndivyo nabii amesema sasa apomumba mwanadamu alimwekea hiari ya kujichagulia anasema ilikuwa hawezi kusukuma waanguke makusudi aliwaacha wajiangukie wenyewe na kama umba kiumbe ambacho kingeleta kingesababisha kikidhani kwamba kinakomesha kumbe kinatimiza makusudi ya Mungu bila kujua. Na basi anasema Mungu asingemtenganisha hawa anguko lisingekuepo. Na basi anasema alipokuwa anamtenganisha hawa alikuwa anaiachilia ili ipite pale. Kupitia pale alete sifa zake. Ndio maana hata hawa walipoanguka Mungu akamsema nitakuja nikukomboe. Na Mungu amemkomboa hawa kupitia Mariamu mnampenda alimwambia yule mwanamke na kuwe na, na, na kupa ahadi na kuweka uadui kati yako na nyoka na kati ya uzao wako na uzao wa nyoka huyo mzao wako ataponda kichwa nyoka na atamponda kisigino na basi ilikuwa ni Kristo akiahidiwa tangu wakati huo Mungu akawa amemwahidi mwanamke na namna hiyo amemuinda mwanamke kupitia wanawake watatu akaja kupitia Hajiri akaja kupitia Sara akaja kupitia Mariamu ni Mungu akimwinda hawa amkomboe jina la Bwana barikiwe sana alipokuja kwa Hajiri ni mfano wa Ruth kanisa la Ruthrani mnampenda Bwana Yesu Kristo alipokuwa na hawa kule nyuma hawa ilikuwa lete watoto wa Mungu kwa neno la Mungu kwa kuamini tu na huyo ni kanisa la kwanza la Pentecoste ilikuwa lilete watoto wa Mungu kwa kujazwa na roho wa Bwana kwa kuzaliwa na roho wa Mungu ilikuwa bado kanisa halijachukuliwa kama mke kwenda utukufuni ilikuwa liko pale kama mchumba wa Yesu lilidumu kusafi kwa muda kitambo kama Mariamu alivyodumu na maanisha kama Hawa alivyodumu msafi kwa kitambo paka ma, na maanisha Hawa sawa Hawa alivyodumu kwa kitambo pale Edeni akiwa msafi paka alipokutana kwenye balaza fulani la kidini pamoja na nyoka 
shetani kwa njia ya utu wa nyoka kwa njia mnyama na maanisha akaingiza wazo la theolojia akaingiza wazo la kibinadamu akaleta madhara kutoka huyu mwanamke aliyekuwa anaitwa Adamu akawa hawa mama wa wote kanisa la pentekoste liliitwa wa Kristo hapo kwanza Antiochia likitwa jina la mme wake lilidumu kwa kitambo likiwa safi mpaka alipokutana na nyoka kwa njia Konstantino kwenye baraza la Nikea na Konstantino shetani akatongoza kanisa kupitia Konstantino na akalitia mimba kanisa na kanisa likaitwa Katoliki mama wa wote hawa mama wa wote Katoliki mama wa wote na hawa alipofanyika mama wa wote Mungu akaanza kutafuta njia ya kumkomboa hawa ndipo akapitia hajiri akamleta Ishmaeli bado ina mashaka shaka ndipo Mungu akaanza kukomboa kanisa kupitia Martin Luther baada na ubatizo wa utatu lakini hata hivyo amekuja mwenye haki wangu ataishi kwa imani maana Ishmaeli manake Mungu amesikia haja ya kuwa na mtoto kwa Ibrahim neno Ishmaeli Mungu amesikia kwa tukapata kanisa Lutheran angarau lina kauvuvio kidogo kutoka Katoliki. Kwa hiyo akapitia Mungu, akapitia Sara mwanamke wa kawaida na huku mbele akapitia John Wesley kanisa la Methodist kutakaswa. Ikamleta mtu kidogo ambaye yuko vizuri lakini amezaliwa kimwili anaitwa Isaka. Bado hajaja yule anayekusudiwa lakini huyu ni mfano wake na tukapata utakaso mpaka wanaanguka kanisani wanapepea kama wamezimia lakini bado kitu halisi o oh, jina la bwana barikiwe sana ndipo Mungu akasonga mbele na kanisa na mwanamke wa kawaida mpaka kampata Mariamu amen Mariamu aliyeishi Nazareti mji mwovu kuliko miji yote mpaka alisema jambo jema litatoka Nazareti jambo jema litatoka kizazi hiki hii ni nazareti tena mji mchafu wakati mchafu wakati mbaya kuliko nyakati zote akampata binti wa miaka 16:18 huyu binti akapewa ujumbe mkubwa kuliko wanawake wote waliokuja kanisa la mwisho hili limepewa ujumbe mkubwa kuliko nyakati zote nini mjumbe wa ajabu kutoka mbinguni Gabriel Umuonapo Gabriel ni tukio kubwa linatendeka na kizazi hiki kimetumiwa Gabriel akiwa amevaa mwili wa Branham yule malaika ambaye nabii amesema yule malaika naye ni njia akiwa anenena ndani ya Branham akilisalimia kanisa tena na leo amelisalimia amelipa ujumbe mkubwa ahadi yenyewe kwa mwanamke Mariamu ilikuwa ahadi ni Mungu mwenyewe kufanyika mwili na hadi yenyewe kizaziki ni Mungu amefanyika mwili tena. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Na Mariamu huyu mdogo bila mahali pa kuangalia na kuigilizia hajatokea mwanamke amepata mimba bila mwanaume ilikuwa yeye hata hajawezi kuona mfano popote ni neno mpya kabisa hajawahi kupata popote mwanamke amepata mtoto bila mume lakini kalipokea kwa imani iwe kwangu kama ulivyosema tumepewa ufunuo hatujai kupata kokote kwamba Mungu kabla hajaitwa Mungu alikuwa nani ndio tunapokea leo kwamba Edeni walikula nini ndio tunapata leo amen siri zote kubwa ambazo hakuna nabii amesema hata pa kuigilizia hapapo leo tunapata Mariamu akapokea kitu ambacho hakuna mwanamke mwingine amepokea na akakubali na mimba ikatendeka ikafanyika na kazaa neno la Mungu kamili lilizaliwa neno la Mungu kamili lililovaa mwili kanisa Mariamu akawa amekombolewa kutoka Hawa akawa Mariamu mlijua Mariamu ni ukombozi wa Hawa nabii ametuambia kwamba Mariamu ni Mungu akimkomboa Hawa sawa sawa na hadia nitakuja nitakuja nikomeshe nikomeshe hicho kicho kutendea hivi kimekutenda jeuri hivi lakini na kuahidi nitakuja utakuwa na mzao nitakuletea mzao mwanamke utapata mzao 
bila mwanaume ndio maana waislamu wananena vizuri Isa bin Maryam Yesu ubini wake ni Mariamu hana ubini duniani Ukimwita kibinadamu jina lake Yesu na ubini Mariamu Kwa lugha nyingine kidunia ndio kama baba Na hiyo ahadi natimia mama nitakupa mzao Hebu niulize mwanamke ana uzao Mbona Biblia inaahidi mwanamke atakuwa na uzao Uzao wa mwanamke ni nani kama sio Yesu Ni nani duniani amezaliwa hana baba wa kibinadamu ila mama huyo huyo ni Yesu Yesu alikuwa na mama na ndio baba huyo huyo ukichukua kibinadamu kwa maana hana baba wa dunia ambaye angetembea labda alikuwa na mahusiano na Mariamu kaja la zaidi ya roho mtakatifu zaidi ya neno la Mungu hata alidadisi na kuweja asema roho wa Bwana atakujia na nguvu za aliyejuu zitakufunika kama kivuri hicho kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa aliyejuu kwa hiyo mwanamke akapokea mimba bila mwanaume wa kibinadamu na ikampa wakati mgumu kujitetea hivi dada wazia wazia dada uko hapo ni binti huna mambo ya kijinga ulishajitunza usichana wako ghafra uko mzito unajua Mungu atakuwa amekupa mtihani mkubwa sana ukieleza maelezo nani atakuwa mimi jamani mimi nilikuwa nimekaa tu hivi kitu cheupe kikanitokea kikanizungumzia baada ya muda naona niko hivi sasa hata kudanganya hujui kwa mnataka kumdanganya nani Unatufanya sisi wote ni watoto ni wajinga. Hebu unawata kuchalaza useme vizuri. Hata kubane vinasa jamani na waeleza cha kweli. Mariamu alimweleza mchumba wake jamani. Jamani mpenzi wangu. Kuna kitu kinitokea juzi. Unajua baada ya ule ujumbe wa kuhani asubuhi ile uh, siku ile akatuhubiria jinsi ambavyo Bikira atachukua mimba mimi alikutoka moyoni tangu tumetoka ibadani linanizunguka tu. Nikao nimechukua mtungi wangu kwenda mtoni bado likawa linanisumbua ninalitafakari narudi nyumbani nataka kutoa mtungi na shangashwa kuangalia hivi mtu mweupe ametoka kwenye nuru ananiambia simama nikueleze na bana anasema aliposema salam Mariam alikuwa anasema simama nikueleze simama hiyo salamu ilikuwa ni kumsimamisha hebu tulia akasema nikatulia unasikia Yusufu mpenzi wangu Hivyo tulia. Yule mtakaniambia maneno makubwa ati nitapokea mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nikasema simjui mme. Mimi hata sijafanya uharifu na mme wangu Yusufu, mchumba wangu. Akaniambia avi usiani na hiyo. Roho Bwana atakujilia atakufanyia hivyo. Sasa nikwambie mpaka saa hizi dalili ninazoziona. Mimi ni mjamzito. Sasa unasemaje? Hata maongezi hayakuwa marefu. Siku hiyo hawakuongea maongezi marefu walitembea kwa muda wako kimya afisa sasa baadaye afa kondoka biblia nasema akaazimu kumwacha kwa siri alikuwa Mungu alimpa wakati mgumu Mariamu unamweleza nani hicho kuelewe leo ujumbe wa satu nao unamweleza nani eti wewe ni bibi harusi sasa unasemaje mimi ni bibi harusi na nyakuliwa sio muda mrefu sasa wamechanganyikiwa Ujumbe huu uliokuja unanitengeneza niwe bibi harusi wa Yesu. Sasa ni lugha ambayo ukieleza hata wa kuelewi. Wewe ni kanisa gani? Ah sio dhehebu. Wewe ni dhehebu gani? Mimi sio dhehebu. Mimi ni kanisa la Mungu la Hai, Mkristo wa Biblia. Ah ah. Sikuelewi kwa nini uhitaji jina lako? Usitaje jina la dhehebu. Sina dhehebu. Sasa una dhehebu maana una kanisa unasa ah ah. Dhehebu na kanisa ni vitu vile tofauti wanatupokea wanatuelewa Mariamu alikuwa na ana shida kujieleza tuko na shida kujieleza Nimeenda hospitali na ndugu yangu Shemasi hapa Nikawa nataka kutibiwa nesi wa hospitali hiyo kubwa Rufas Mbawanga akasema jina nikaandika Omri nikaandika kabila nikaandika asa dini nikasahau Kristo asa Mkristo gani nikasahau Kristo tu Kristo wa Biblia andika Mkristo. Akagoma kwa dini. Shema Suanga kegeuka upande wake wa pila akachukua bika sasa jina Mkristo hujui spelling naandikwa hivi kama andikie. Akabaka na shanga, yana kabaka na tuangalia hana majibu. Ba watu nini? Wakati mmoja niliajiliwa serikalini, wakati tunajaza ile mikataba na mwajili wetu yuko hapa naye tusaidia tujaze hiyo mikataba vizuri wakati najaza kwenye sehemu ya dini nikaandika mkristo yeye jana nikaanza nikamrudisha asa we hebu jo hapa hii ndio nini 
andika dhehebu nika saa sina dhehebu asa basi wajiriwi nika saa apote apote asa mbona unakuwa mgumu wewe kama wa sabato mbona unakuwa mbishi nika sema si hivyo na kueleza kile nilicho mimi ni mkristo akaniona kidogo kama si asa we ku kwenye ukri, kwenye ukristo ni dini sasa ndani ya ukristo kuna madhehebu nikasa naelewa kwamba kuna dini na madhehebu usifikii sielewi naelewa nikaanza kumtajia dini kuna uisla, kuna ukristo kuna uislamu kuna ubudha kuna ujaini ustari na kadhalika na kadhalika hizo ni dini na ndani ya dini hizo ndio kuna madhehebu yake sasa mimi siko dhehebu lolote sifungamani na the, kwenye dini ni mkristo ni, mimi ni, ni mkristo sasa kwenye ukristo kuna madhehebu sasa sina madhehebu yoyote sifungamani nayo mimi ni mkristo tu huru wa madhehebu bila madhehebu akaniona kidogo na shida lakini hivi ndivyo watu na nabii anasema wazia Mariam akiwa na shida hiyo hakuna naye muamini ila yeye anajua tukio hawatuamini tunafahamu tukio tulishaamini ujumbe wa Pranam leo ndio mjumbe wetu aliyetujia huyu akituletea ujumbe kama Mariam alivyopata Gabriel sisi tumepata Gabriel ndani ya Pranam ile nguzo ya moto ndio malaika wetu akiwa amevaa mwili wa kibinadamu unaona wajumbe wangapi hapa wajumbe wawili mmoja wa kibinadamu mwingine wa kimbinguni jina la bwana barikiwe sana so, unaona yupo wa kimbinguni na yupo wa kidunia huyu wa kimbinguni nguzo wa moto amevaa mwili wa kidunia kwa tunaposikia ujumbe wa Branham ni nguzo ya moto inayonena kwa kinywa cha Branham anayetukomboa leo ni huyu nguzo ya moto kupitia mwili wa Branham hata mwili ukilala bado nguzo ya moto ataendelea kufanya kazi na bado anaendelea mpaka leo jina la bwana barikiwe sana amen kwa hiyo tuna ujumbe ambao ni shida kuwaelezea watu pako anatuona kama wehu alafu kama tunapotosha maandiko Paulo akasema ni kama tunasema uongo lakini tunasema iliyo kweli ha, tuna ukweli kabisa lakini uongo ni mwingi duniani mpaka kweli yetu ndio inaonekana kama uongo lakini Mungu ametupa ujasiri na moyo mkuu kujua hii ni kweli jina la Bwana barikiwe sana Mariam alipokuwa na shida hiyo ya kujieleza Yusufu hakumuelewa. Leo tuna kina Yusufu wengi hawatuelewi. Lakini ndugu zetu ni waminio wetu, walio wengi hawatuelewi. Wakati linamsumbua Yusufu, hivi ni kweli kitu niamini hapana hii hapana hii. Roho wa Bwana kamtokea. Na mtu kama natutia mashaka akaombe. Akamsihi Bwana aseme hivi hao wanachoeleza ni kweli au la Mungu atawapa majibu siku moja naongea na mpentecoste moja pale kijweni sumba wanga ni kwenye soko kuku na ndugu yetu moja anafanya shushaini amebandika kibango fulani kubwa ya nyakati saba za kanisa ukija pale sumba wanga mjini kabisa pale sokoni e, kwenye kwenye vivuko fulani barabara kumi imepita hapo kwenye vivuko kisha vuka hivyo vivuko kwa mbele yako utamwona ndugu ameweka kibango kikubwa huwa tunashinda hapo jina la bwana barikiwe sana basi niko hapo na shuhudia. Wakati na shuhudia naiona hiyo nuru inawaka juu ya kibanda cha ndugu mbele yangu. Nivoiona naona nywele za simka na hali fulani ya kiungu. Na watu wengi wakahisi hali fulani si ya kawaida. Nipoiona hivyo nikanena kwa ujasiri. Nikasema ndugu yangu alikuwa ni Pentecoste msaidizi wa mchungaji. Nikasema ndugu yangu haya na kueleza. Nenda kamombe Mungu kwa moyo wako. Kama ni kweli au si kweli Mungu atakuthibitishia. Kaombe hivi Mungu nisaidie. Huyu mtu haya nayo nieleza ni wewe au ni jamaa moja tu mpotoshaji. Nenda kaombe kwa uaminifu kabisa. Nilijua tu Mungu lazima atamjibu kwa sababu haiwezi kutokea ishara bila sababu. Tukaachana naye na nikawa nimelisahau hivyo. Siku moja niko kwenye kabia ishara kangu naona huyu ndugu wa Shushaini pamoja na yule mtu wako wamenifuata. Ana yule ndio asa bwana kubariki mchungaji kasa Amina. Asa yule wewe jamaa huyu jamaa anataka kuongea na wewe. Asa mchungaji bwana kubariki tangu sikio tumeona nimeenda kuomba nilichokutana nacho si cha kawaida. 
Naomba tusiongee hapa dukani twende nyumbani kwako. Wakaja akaja nyumbani wakati naongea hiyo nuru tena inakuja mezani kwangu. Nilishangaga na anguka chini ya meza. Akaanza kugaragara na baada hapo tukamshuhudia tukaenda kumbatiza. Jina la Bwana barikiwe sana. Ah, meseji hii ni Mungu. Ndege wa madoa doa ameeneza ujumbe kote kote. Amepiga piga mawa zake. Mtakatifu mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi. Ndio maana ukisoma ujumbe mtakatifu mtakatifu, usiangalie mpira, usifanye mizaha, usicheze bahati nasibu, usikate nywele, usijipodoe, usivae masuruari mwanamke. Ndugu uwe vizuri, uwe mawidi ni mtakatifu mtakatifu mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Mtakatifu mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana ujumbe wa utakatifu kama unataka kwenda mbinguni ujumbe wa utakatifu tunatakaswa ukoma kwa ujumbe wa William Marion Branham na ujumbe huo sio wa Branham ni damu ya Yesu anainyunyiza popote unaposikiza kanda ni damu ya Yesu unaposoma jumbe ni damu ya Yesu unaposikiza tunahubiri hivi ni damu ya Yesu damu ya Yesu inanyunyizwa kwa kila mwanadamu duniani nyakati saba za kanisa imeeleza ngurumo saba imeeleza mihuri saba imeeleza yote saba 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 ni bibi harusi kitakaswa mara saba mungu nawabariki sana ndege wa madoa doa haleluya Bao mbili zilizotengenezwa kibinadamu lakini zina neno la Mungu. Hizi hapa ambazo ndio ujumbe wa Branham, mbao zilizotengenezwa kibinadamu, William Marion Branham, nguzo ya moto imeshuka ikiandika neno lake ndani ya mtu huyu. Na hilo neno ndio ujumbe wa saa, neno lote la Mungu. Amri zote kumi zilikaja zikaandikwa ndani ya mbao zile. Na leo neno lote la Mungu li kwa ndani ya mtu huyu jina bwana barikiwe sana ndio maana unaona tunamwamini sana soma ujumbe uone wakati nabii akimuuliza Mungu naomba nione matunda ya tabu ya huduma yangu nione huyo bibi harusi unayemsema naomba unionyeshe Mungu akasema atapita bibi harusi hayakupita muda akaona bibi harusi mzuri anapita lakini hakumtazama Branham alikuwa anamtazama yule wa kiungu walio pamoja na Branham Branham alikuwa an, an, pembeni yake kuna mtu wa kiungu anayesema naye alikuwa amesimama pa hivi na Branham kwa, kwa hivi sasa bibi harusi yule wa kwanza alipotembea alikuwa anamwangalia yule mtu wa mbinguni hakumwangalia Branham akapita na Branham alikuwa hajaelewa ni nini akapita baada anaona watu wanacheza na tunani tunguo nguo tumekaa hivi kama shetani anaongozwa na mtu fulani mchawi asa hayo ni madhehebu Asa baba baba nakuletea kitu kibaya kama hiki anasema hapana atapita tena bibi harusi baada ya muda anaona bibi harusi chini ya mbingu kila taifa kila jamii kila kabila wanapiga hatua kwa makini twende askari watu wa Mungu wote walikuwa wamegeuza nyuso zao kumwangalia Branham walikuwa wanamwangalia Branham ni Branham tu ndio wanamwangalia kwa nini wa kwanza walimwangalia wa mbinguni kanisa la kwanza likuwa na mjumbe Yesu kanisa la kwanza mjumbe wao ni Yesu kanisa la mwisho mjumbe wao Branham Hey me mnampenda bwana Yesu Kristo haleluya haleluya naweza kuona Yesu akiweka unabii katika kufufuka kwake wakati Yesu amefufuka asubuhi ya pasaka mashariki juu alikichomoza Yesu alifufuka akiwa na mwili wake ule ule na nywele zake zile zile akiwa na nguo zake zile zile akawatokea wanawake asubuhi akawaambia kaombieni ndugu zangu nimewatangulia Galilaya alikuwa Yesu Halis Yesu Halis haleluya hapo nyuma kidogo mama yake alikuwa hakulala jana baada ya kuona mtoto wake anatendwa jeuri mbele za watu wote akifanywa unyama na bensa Mariamu hakulala 
mwanao wa pekee wamemfanya ujeuri na kumuua hadharani kinyama alikuwa hajapata nafasi kumpaka mafuta ya maziko kama heshima ya mwisho ya mama asa jioni hiyo ikabidi warudi kutafuta madukani mafuta ya kumpaka maiti wao sawa sana desturi za Kiyahudi wakina mama wanamfuata mama aliyefiwa wanambeba huku na huku mikononi maana hana nguvu mwanao wa pekee jana wamemuua Mariama na hangaika anamjua ni yeye ni nani ni kiumbe cha kimbinguni ambacho kimekuja kimbinguni alikuwa anamuelewa ni nani wakanunua mafuta ya bei kabisa kesho akakwambia msindikize asubuhi na mapema siku ya kwanza ya juma kabla jua hajachomoza tukampake mafuta wakati wanatembea wakaanza kuwaza njiani na natutondola ile jiwe na natutondola jiwe kuna pambazuka kabla hajafika jua limechomoza wanakuta jiwe limeshaondolewa oh wakachanganyikiwa tafuta hamna sanda tupu oh wafanye nini si wafanye nini mariam akaanza kulia akainama akainama Azae Mungu nisaidie. Sina nguvu za kutosha. Hata mwanangu sasa tamaiti sioni. Unanimaliza sasa Mungu. Sasa nafanyeje hapa na mafuta yameshika kibweta mkononi? Nafanyeje sasa Bwana? Akasikia Mariam. Hakujali akajua ni mlinzi wa bustani. Mariam Azawe mtu we hague kukia hata kumuona amegeuza nyuso zake kwenye kaburi ndimu kana kuona huku nyuma hata kata kuangalia kwa sababu mechoshwa na hali zote asia mariam mara ya tatu we mlinzi wa bustani nionyeshe mempeleka wapi bwana wangu kugeuka hivi anamuona ni yei oh wakati unavunjika moyo wakati umeomba vya kuchosha wakati huna hali nzuri na kila kitu kumekutia tamaa yeye huja katika dakika za mwisho wakati umevunjika moyo yeye hujitokeza ndio tabia yake oh haleluya akatokea na kina mama wengine kina Magdalena na kadhalika asakaambieni ndugu zangu nimewatangulia galilaya akiwa na sura hii wakaenda kina mama kutoa ushuhuda jinsi walivyomuona na alivyowatokea hawakuamini vizuri sasa ametokea bwana na sana tutangaza galilaya hakuna aliyenda galilaya walikuwa bado wana mashaka ikawa saa sita ikawa saa tisa ikawa jioni saa tisa kuelekea saa kumi wakavunjika mioyo tangu Yesu atokee mashariki tangu Yesu atokee mashariki Tumepata tu ushuhuda wake kupitia nyakati na wajumbe kutoka saa 3 saa sita Ruther Wesley mpaka saa tisa Kipentecoste jioni tunapaswa tupate ushuhuda tena kama ule ule Kropa na ndugu yake wakaamua kurudi Emau wamevunjika moyo tumaini lao limevunjika walikuwa wanategemea Walidhana tawatoa kwenye mikono ya Warumi na kuwa mfalme. Sasa tumaini lao limeisha. Wamemfuata kwa muda wa miaka mitatu wakiacha madhehebu na vyao vyao madhehebuni. Wamemfuata huyu ambaye ilikuwa tumaini lao. Sasa wakuu wa dini wamemaliza. Wanavunjika moyo. Ni wakati wa jioni. Wakaanza kutoka Yerusalemu kwenda Emao. Petro na kaita wenzake wakaenda kuvua tena samaki maana tumaini lao limevunjika. Kila mtu karudi sehemu yake ya kazi ambako Yesu alimtoaga wakati hali ni mbaya tunafikia wakati ambapo kama hali ni mbaya kama vile mambo na matumaini yanaisha nataka nikwambie bado matumaini yapo hao wanatembea huku wamevunjika moyo wanatoka Yerusalemu wanaingia msituni kwenye kauanda kama msitu kidogo sasa bwana mimi huyu jamani kwa nisha mamini unaona jinsi alivyomfua yule mtoto wa mjane pekee alimwambia tu simamisha jeneza vijana asa binti am, kijana amka kamka unaona pale kwa ya hilo Ah huyu jamaa mimi nilikuwa namwamini. Hata sikujua kwamba atamua, nijua tu atachenga chenga. Ah jamani, akatokea mtu fulani mwenye sura ya ndugu. William Marion Brad. Najua hutanielewa vizuri lakini utanielewa tu. Alikuwa na sura ya ndugu. Asubuhi ya mashariki alikuwa na sura ya kimashariki. Asbu alitokea kina mama sehemu ya kanisa aliwatokea akiwa na sura ya kimashariki jioni akatokea na sura ya kimagharibi 
Ndio maana walimkunjia nyuso. Wakasema wewe ni nani? Hujui yaliyotokea Jerusalem. Kwa sababu Yesu alikuwa anamfahamu. Lakini yule aliyewatokea alikuwa ni mtu tu. Huyajui aliyotendeka Jerusalem. Jesu alivomua huyu mtu aliyekuwa mtu wa Mungu akiishi vizuri mbele za Mungu na mbele za watu. Wakubwa wetu wa dini wamemuua. Na sasa le, alituahida angefufuka leo ni siku ya tatu wanawake kadhaa wa kwetu wametujia na kusema hawajaona hata mwili wake. Akasema mambo gani? Unaona tabia ya Branham ilikuwa hata kama unajua jambo anakuuliza kana kwamba hajui. Hata ile nguza moto imetokea ile nuru wingu jeupi imetokea kule mlimani. Pale sheri wanamuuliza. Tuliona nini? Akasema ni kitu gani mli ninachosema? Kama vile hajui. Brana malikuwa gani nauliza hivyo. Brana anaweza kajificha mali fulani kwenye ndoa asikie wanavoishi. Alafu hata wanagombana nasikia. Baada anaingia hodi. Huyu mwenye tabia ambaye anaweza kauliza kitu na huka anafahamu anataka usikie unasemaje. Nabii amekuja na tabia ile ile. Haikuwa yeye ilikuwa ni Kristo ndani yake. Asa mambo gani? Wakaanza kumuelezea, akasema enyi wenye shingo ngumu msiwaamini yote manabii walioandika. Haikumpasa Kristo kutendewa hivi na hivi. Akaanza kuwaeleza unabina matukio, unabina matukio. Bibi anasema tangia kitabu cha Zaburi, tangia kitabu cha Mwanzo, Torati yote, Zaburi yote akiwaonyesha alivyotabiliwa na yale angetendeka. Haikumpasa Kristo kutendewa hivi, haikumpasa hivi. Akamwambia matukio yote paka kufikia ufufuo kwamba sasa ufufuo itashindikanaje? Akahubiri njia yote ya masaa mawili paka emao akapitiliza jua lina kuchwa na karibu mgeni mwe mhubiri mzuri karibu mbona kuna kuchwa na nchi iwe ni mgeni asema asante sura ya ndugu hakutokea na sura yake hiyo alitokea asubuhi jiona anatokea na sura ya ndugu wakamkaribisha walivomkaribisha bibi anasema wakafunga milango ukikaribisha ujumbe huu funga milango mingine yote Usisikize kitu kingine chochote. Wakafunga milango. Wakamuingiza ndani. Yule m, yule m, yule mhubiri machachari akiwa amekaa mezani. Wakitazama. Na wanawake wa Kiyahudi wakaja kuwapokea hao waume zao kuleta chakula pale mikate na kadhalika. Na wameshamjua mhubiri huyu si wa kawaida. Kwa maana anaponena kuna kitu kina hamu kumsikiliza zaidi. Afu kuna kitu kina raha. Huyu ananena vizuri, kuna kitu kinatujia vizuri. Na leo hata kimwangalia ana tabia zile zile. Tukiingia ibadani utaona ana tabia zile zile. Kuna kitu unatamani usikie zaidi inapomhusu yeye. Wasamhubiri tuongoze maombi ombe chakula. Wakaona hasemi tusinzie. Akainua macho. Sasa baba utupae chakula na anatenda kama alivyokuwa anabariki chakula kile. Yes akahubiri Nabi akahubiri ujumbe. Yes akitambulikana kwa tabia zake. Leo Yes anatambulikana kwa tabia zake. Akamega mkate, akamgawia Teofilo. Akamega mkate, akamgawia Kropa. Wanabaki wanashangaa ini nini huyu mgeni anatutendea kama Yesu. Maana Yesu wanamfahamu lakini huyu ni mgeni. Walipokuwa napeleka chakula hivi mdomoni wale wanaona uso unabadilika 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 wakamwona Yesu wakasema yes hayupo hayupo walikuwa wanamwangalia huyu ndugu baada anavoelezea inakuja sura baadaye kawa Yesu tutakapoenda kusikiza ujumbe huu inaendelea kuwa Yesu inaondoa Branham baadaye mwishoni tutamwona Yesu moja siku hizi tutamwona Yesu live tutamwona kabisa kifanyo wana wenye mamlaka tutamwona Yesu kama alivyo lakini tulimuona kwa kuanzia kutazama Unaona ilikuwa ujumbe wa Branham ilikuwa ni Branham ananena ilikuwa ni Branham anaongea inatuvuvia tunaamini paka mwishoni itajisogeza itajifunua paka tutamwona Yesu kabisa Amen hey,
Ona ilivyowapeleka. Wakaanza. Oh, mioyo yetu haikuwa kawaka hapa alipokuwa anasema nasi njiani. Eh kwa kajiona walivyowajinga. Yaani tumetembea naye mwili. Kumbe walikuwa wamefumbwa. Na leo Mungu amefumba kwa kutuletea pazia linaloitwa William Marion Branham. Lakini kumbe mnenaji ni yule yule. Mtenda miujiza ni yule yule. Anayebariki ni yule yule. Anayeponya ni yule yule. Lakini tu ametumia chombo cha kibinadamu. William Marion Branham. Njiwa wawili, huwa wawili walikuwa huwa wasafi waliwekwa pamoja mmoja kauawa damu yake ikanyunyizwa juu ya mwingine na huyu mwingine akabeba damu ya mwenzake akawa anatembea nayo duniani ujumbe wa Branham unapatikana ufunuo nane some uone malaika mwenye nguvu akaangaza tukufu wake dunia nzima akasema baberi 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 Haleluya. Umekuwa maskani ya roho chafu na ngome ya shetani. Wafalme wa nchi wamezini nawe. Sauti katokea tena mbinguni ikisema tokeni kwake enyi watu wangu. Haleluya. Tuko wakati mzuri. Ujumbe wa ndege wa madoa doa. Ndege wa madoa doa si mwingine. William Marion Branham. Ukimsoma kwa Biblia ndio anaitwa ndege wa madoa doa. Ndege aliyeshika, ndege aliyechukua damu ya mwenzake, uhai wa mwenzake akisambaa nao duniani. Roho mtakatifu mkuu akienea duniani. Roho mtakatifu mkuu mwishoni ndio nabii wa kizazi. Lakini roho mkuu hajakuwa tupu amevaa mwili. Kizazi hiki roho mtakatifu amevaa mwili. Yeye ndiye amevaa mwili kabisa na nitakusomea roho mzima sio nusu roho mzima kizazi hiki amevaa mwili na watu wanagoma wanasema haiwezekani Branham angepasuka na baba anasema Mungu aweza kufanya chochote anachotaka Mungu anaweza kufanya chochote kama roho wa Bwana ataingia ndani ya kanisa lote na kanisa lisipasuke Jen hawezi kutumia mjumbe wa mwisho namna hii basi tuisome Mungu leo Yesu kama alivyofanya kwenye unabii wa kufuka kwake jioni alionekana na sura ya ndugu. Afu kumbe ni Yesu kabisa. Walipoendea kuliamini lile neno. Na siku zote niwaambia wapenzi. Tuna feli kumwona Mungu. Tuna vitu vingi vya ovyo vinavyochukua mahali pa kumongelea Yesu. Yesu ukimwongea hutamwongea masaa mali matatu simuone kwenye ujumbe huu shida tunachukuliwa na mambo mengi mbalimbali mbali ya ovyo anatakiwa Yesu awe ndio wazukuni ya ni mwetu kupumua Yesu kukohoa Yesu kuwaza Yesu kunena Yesu juu ya ujumbe huu uwe ndio wazukuni ya ni mwetu hata ukilala ndoto ni ujumbe wa saa ukiamku na shuhudia ni ujumbe wa saa Acheni misengenyo dada unakana dada mwenzako tu mnaanza kusema vitu vya ovyo ovyo msifanye hivyo mnamuondoa roho wa Bwana zungumzeni habari za Bwana bas piga magoti zungumza naye unaosha vyombo zungumza naye unatembea barabarani unaona hakuna watu mwambie Bwana ni mazingira hayaniruhusu kufumba macho nitakuwa na kuomba huku natembea na kupenda Bwana Yesu wajua wewe ni mwe hivyo ndivyo anavyotaka yeye ndio mpenzi wetu yeye ndio rafiki yetu yeye ndio baba yetu yeye ndio kila kitu zungumzeni habari zake mara kwa mara ukiwa ofisini unapotaka kufungua kompyuta yako na laptop yako mwambie na kupenda penda bwana Yesu. Niko hapa kazini naomba uniongoze. Niweke mahesabu vizuri na mambo na program vizuri nisikosee. Ukiwa shambani unalima, mwambie niongoze shambani. Nisaidie bwana. Nipe 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 matunda katika kazi ya mikono yangu. Ukiwa sokoni, mueleze. Kabla hujafungua hicho kibanda chako, wakati kabla mteja ajaja funga, mwambie nakushukuru bwana. We ndio tupae kila kitu. Naomba ulete wateja. We ndio kila kitu changu. Wengine wanaweka vizimba, wanaweka madawa wanaweka wachawi wanayasia maji ya upako wewe ni ujumbe wa saa ujumbe wa saa neno la Mungu fanya hivyo utamwona Mungu anavyokubariki mweke tu ni mwako na mawazo ni mwako na daima awe ni yeye atakutokea 
lazima atakutokea kizaziki tuna Mungu anayezungumza kabisa live sio sio tu kuzungumza moyoni basi kuzungumza live mimi ni moja watu wenye matukio na na thubutu kusema hivi kwa sababu baadhi yenu na wachungaji wenu baadhi wananiamini mimi ni moja watu waliopata matukio nina miaka sita kwenye ujumbe huu nimejua kama ingekuwa ni uongo ingekuwa nishapotoka na mngekuwa mmeshasikiza ila tana ameenda kombo daima ikinizungumzia ni kweli daima ikinizungumzia ni kweli imenifunulia majuma sabini ya Danieli imenifanya mimi ninakotokea ni mshamba wa kutupa lakini alichoniambia na kunionyesha na kuja mbele za wahudumu na waamini na wahudumu wengine kama wa kimataifa japo hatuna wahudumu wa kimataifa kwenye ujumbe lakini ni wahudumu wakubwa nakuta wanachohubiri ni kile ninachoamini wao wadumu tunawaamini kabisa wanaochohubiri ni kile nilichopata na ukweli ni huo inanitia moyo kwamba ala kumbe sio marueruwe yangu ya simba wanga kumbe ni Mungu hadi wengine wananidhania vibaya huwa anasema Mungu warehemu hawajui sasa unaona hela tena kuhubiri nguvu zinashuka hizo sio nguvu za Mungu ni nguvu za uchawi za simba wanga sasa nguvu za Mungu zitatoa nguvu za chawi zitatoa kansa nguvu za uchawi zitabadilisha mlevi kuwa dada mzuri kanisani kuwa ndugu mzuri kanisani sitamkabadilisha kahaba kuwa dada mzuri nguvu ya Mungu ingewafanya watu kuwa watakatifu nguvu ya Mungu ifunue ujumbe wa ufunuo ufunue majuma sabina ndani ya nguvu ya namaanisha nguvu ya adui nguvu ya shetani nguvu ya uchesi nguvu ya adui itafunua ujumbe huu la mimi nasema Mungu uwarehemu hawajui wanachonena hawajui Hawa, wakati mwingine nikwambie tuna shida kwenye ujumbe tu, walio wengi hawajakutana na hiki kitu brana alikuwa anasema huyu malaika hii nguzo ya moto hawajakutana nayo kwa hiyo ukisema ni kama natunga ni kama najidhania tu hii nguzo ya moto yabidi kutane na wewe ndipo utaelewa message inasema kitu gani hii message ni live sana sana oh jina la bwana barikiwe sana amen hebu nifungue hapa usikie tuna mjumbe wa mwisho ambaye amevaa mwili wa kibinadamu na juzi ni kwa najaribu kumwambia mchungaji wetu ndugu baraka kwa sababu asingenialika isipokuwa ananiamini nami siko hapa kuwaletea shida au kufanya kitu ambacho kina shida kwa ajili ya nini najaribu niwaletee ujumbe ambao najua utawabariki na ambacho najua kitawasaidia amen hebu niwaambie huyu 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 bwana Yesu kwa mjibu wa nyakati kwa mwili wake huyu alikuwa ni mjumbe kwa kanisa la kwanza kama nabii kwenye mwili sawa lakini wakati huo roho wake utu wake roho mtakatifu amekuwa mjumbe kuanzia kwa nuhu Yesu Kristo ndani ya nuhu Yesu Kristo ndani ya Musa Yesu Kristo ndani ya Isaya Yeremia na kadhalika kadhalika baadaye akaja yeye mwenyewe akavaa mwili akacheza nafasi kama nabii ndio maana kwenye siku zake za mwili kuna vita kwa anaweza kasema sijui baba ndiye anayejua kwamba alikuwa na limit alikuwa na mipaka kwenye huduma yake vitu vya kufanya kwenye siku za mwili wake na akitoka kwenye huu mwili ataendelea kuingia manabii kama kawaida na wajumbe kama kawaida alivyokuwa anafanya mwishoni anajikusanya tena ye wote roho wote akija kwa mjumbe wa mwisho na kuvaa mwili tena ndio tofauti yake ni yeye yule yule lakini sasa alivotumia huu mwili leo amechagua huu mwili na ye mwenye aliahidi angerudi tena kuwa nabii akasa hivi mwana wa adam akija duniani ataiona ile imani alikuwa naahidi atarudi tena akiwa mwana wa Adam. Asaje ataikuta hii imani iliyowapa hii? Mlio kabiziwa mara moja hii. Je, akija mwana wa Adam tena atakuja ikute? Alivokuja akakuta alishaipotosha, akachukua watoto akarejesha kwenye imani ya baba zao. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Nivumilieni kidogo hapa ni wasome jambo fulani. Oh Mungu nabariki kwa wingi ninawapenda ndugu zangu na rafiki zangu moja siku hizi tutakutana ngambo ya pili 
Najua mtanipa mkono na kusema ndugu 35 siku ile uliposema hivi kuna kitu kilifunguka ndugu yangu mpendwa na wote tutakao tunamtafuta Branham za ndugu yetu Branham ndugu yetu mpendwa wakati wote tutakao tunamsonga tuonyeshe bwana Yesu tuonyeshe bwana Yesu ambao umetuambia habari zake yeye ndiye atachukua na kutupeleka kwa Yesu na kwamba bwana hawa ndio watu ambao ulinipa niwalete kwako jina la bwana barikiwe sana Amen. Oh, naomba ni some hii muione sikiliza kabisa. Yapa. Kwenye ujumbe wa kukata tamaa. Aya ya 21. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Aya 21 pale kwenye 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 kwenye, kwenye kwenye sem B kuna sem A na sem B aya 21 kukata kukata tamaa anasema na sasa roho mtakatifu mzima sio nusu na sasa roho mtakatifu mzima analizuru kanisa akijifanya Mungu katika mwili wa mwanadamu hii <laughs> hapa roho mtakatifu mzima Analizuru kanisa Analitembelea kanisa Akijifanya mungu Katika mwili wa mwanadamu hey, Kama sio ujumbe wa malakine ni nini Hiyo ndio ishara kuya Wana wa mungu Hiyo ndio ishara kuya uzawa Ibrahim Ibrahim aliona ishara nyingi lakini ishara ya mwisho ni Mungu aliyefaa mwili akiketi chini ya mti maroni akila nyama akila akinywa na maziwa akila na mkate Mungu wa mbinguni alishuka akatembea kwenye mwili wa kiminadamu akala na nyama. Kama kuna mtu hapa hali nyama, tumuombe maana ni mapepo yanayokataza kula nyama. Tumuombe ale nyama maana Mungu ameshuka kala nyama. Kwa hiyo kama huli nyama ni hizo ni pepo. Na Biblia inasema mapepo ndio yanakatazaga watu wasile vyakula fulani. Hayo ni mapepo. Lakini wenye imani, wenye kuijua hiyo kweli wanakula vyote. Jina la Bwana barikuwe sana. Mungu akaja kwa uzao wa Ibrahimu wa kimwili kwa Wayahudi akiwa amevaa mwili akaitwa Bwana Yesu Kristo. Akala, akanywa, akapambanua. Akaahidi angerudi tena. Mtatamani kuziona siku moja ya mwana wadamu sione Watambia tazameni kule msiende Tazama huko msiende Yuko nyumbani msitoke mlipo tu, Wakasa tuwe wapi buwana Akasama ulipo mzoga Nipotai watakusanyika Hafa kamaliza kasa kama ilivyo kuwa siku za sodoma Ndivyo atakavyo funuliwa mwana wa Adam Kwa mangeji funua tena Ndiyo mana mekuja sasa leo Hatumi huu mwili Huu mwili ulikuwa kwaji ya kumkomboa Mwanadamu Sasa umekuja ukamkomboa mwanadamu huyu Kwa kuwa mekombolewa Leo munga napo kuja kizazi hiki Hatumi mwili ule alo mtokea Ibrahim Alo unena kwenye mavumbi kuleta element kumna sita Hatumi mwili ulo zariwa kibikira Leo anatumia mwili alio ukomboa anawazima kwamba hakuna haja siku zile nitumia ule mwili kwa sababu mlikuwa mnatakaswa chini ya damu ya kondoo kwa hiyo nisinge ingia wote ndani ya mili yenu kwa sababu mlikuwa hamjatakaswa nikaja na mwili tu ndio uita kwa mavumbi nikaja na mwili mara ya pili wa kuwatakasa ili niwe sasa na uhuru wa kuwaingia na nikaenda Calvary nikalipa deni kwa hiyo nikazivunja kaza shetani kwenye mili yenu Kwa ni na haki sasa ya kuingia mimi wote Ili ni hubiri ujumbe wangu wa mwisho Kwa bibi ya rusi wangu Jina la bwana barikiwe sana Mna mpenda Ndiyo manu naona kwa bibiria Imekua kanisa, kanisa, kanisa Afu mwisho ni bibi ya rusi Kumekua na wanawake, wanawake, wanawake Afu mwisho ni yule wa mwisho Anasifa za bibi ya rusi Mtakumbuka kwenye kama munga atanipa ujumbe huo Wakati moja kama atanipa hivyo Naweza kwa hubiria hiyo Boaz akenda shambani kwake Bwana wa mavuno Kule shambani kulikuwa na mkuu wa wavunaji 
anasimamia wavunaji wote kwenye shamba la Boaz. Yule mkuu wa wavunaji wote ndiye alikuwa anajua ni nani ameajiliwa kwenye shamba la Boaz. Anas, Biblia inasema wakao wanavuna kule mwishoni kabisa ndio kulikuwa na binti mmoja wa Kimoabu aliyetoka Moabu akiwa na Naomi yuko nyuma ya wavunaji wa Boaz ye yuko mwishoni kule mwishoni kabisa wenzake wametangulia nyakati zote sita zimetangulia huyu wa mwishoni huyu huyu wa mwishoni yuko pembeni kabisa huku ndio Boaz alipofika pale akasema eh mkoo wavunaji yule binti wa nani yani mkulima yote huwa anafurahia miganda yake ukweli wanafurahia mavuno lakini aliangalia mavuno ni sawa lakini macho yakaanguka juu ya yule binti huyu ni binti wa nani yule mkuu wa vunaji ambaye tutamuona baadaye utaona kila anapohubiri utaona anarejea mkuu wa vunaji alikuwa alikuwa ni leo ndio William Marion Branham kwenye shamba la bwana Yesu akaanza kumuelezea E bwana huyu ndio binti aliyetoka Moabu pamoja na Naomi huyu iko mmoja mbili akamwelezea oh, oh, oh nimesikia nimesikia habari zake akafika kwa binti mwenyewe binti nashukuru kwamba umekuja umeangukia kwenye shamba la mtu kama mimi naomba kwanza u- ujue hivi kuanzia leo usivune shamba usiende shamba jingine lolote siku zote njoo kwenye shamba langu uambatane na wasichana wangu Nimeagiza vijana wasikuguse. Madhehebu yasikuguse. Wahubiri wa uongo wasikuguse. Fuatana na watu wangu. Siku zote soma ujumbe. Usiende shamba jingine lolote. Ambatana na waaminiwa wa ujumbe wa saa. Yule wa mwisho kati ya wengine wote. Kulikuwa na mabinti wa Kiyahudi wanavuna mle. Lakini huyu Boaz, Muyahudi, akampenda binti wa kimataifa ni Yesu akimpenda binti wa kimataifa yule wa mwishoni na ukumbuke kulikuwa na Opa na Ruth Opa ni madhehebu akacheza cheza kalialia leo anacheza cheza analialia dasi zao na nini hayataki kufuata message lakini huyu Ruth akasema Naomi mama naomba usinisini kuache nisifuatane nawe maana unakokwenda nitakwenda unapokaa nitakaa watu wako watakuwa watu wangu Mungu wako atakuwa Mungu wangu utakapofia hapo nitafia nami kifu na kuzikwa papo hapo kifo ndicho kitatutenga mimi na wewe alifanya maamuzi ya busara na maamuzi hayo akayatumikia na maamuzi hayo yakamletea matokeo bwana naubariki sana Mungu awabariki nilikuwa nahubiria ujumbe wa ndege wa madoa doa na bwana awabariki sana amen